درود خداوند بر همه شما عزیزان خیلی خوش آمدید به برنامه امروز امروز برادر مولری امروز با ما هستن و خدا رو شکر میکنید که امروز هم برادر مول تونست با ما باشه و بتونیم امروز هم از برادر مول در مورد کلام خدا یاد بگیریم یکم سوالاتی هست که ما میخوایم امروز با هم صحبت کنیم یک سوالات اینه که توبه چی هست و توبه از چی در واقع چه کاری باید انجام بدیم Welcome, brother, to our session. Good to be here. Good to um, be here. Our question today will be: yes. What does the repentance mean, and repentant from what, and to mm-hmm. who, and why we have to repent? It's a great question. It's yes. a great question because you open the the New Testament, and the very first thing you see is a guy named John the Baptist, and he's saying, "Repent, for the kingdom of God has come near." Yes. میگه که بعدن ما میگه که وقتی که ما نگاه میکنیم در کتاب انجیل متا در اولین آیات میتونیم در اولین باب ها میتونیم رو ببینیم که از این بعد ما یحیی تعمید دنده داریم که وارد میشه و میگه که توبه کنید توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک ولی توبه از چی و چه کاری باید انجام بدید ای شبان اعظم گله خدا بندی سا sure the people that heard that the first time were like what does what does that mean مطمئنن که میگه مردم شاید اولین بار که اینو شنیدن میگن که خب توبه از چیه به چه معنایی هست توبه واقعا repent from what آره توبه از چه چیزی مگه چی داریم که با توبه so when you look at the word repentance it's all about the way that we're going همیشه وقتی نگاه میکنیم به کلمه اون توبه اون مسیری که ما در واقع توش قدم گذاشتیم داریم میریم and we, we do it all the time when we're, we get our phones out or get gps and we're trying to figure out where we're going in our car بارها بوده که شاید از طریق تلفن همراهتون موبایل یا ماشینتون اون جی پی اس رو دارین نگاه میکنید که کجا مثلا شما رو داره هدایت میکنه و میبره well, what do you do when you find out you're going the wrong way میگه که خب چه اتفاقی میفته وقتی که بفهمی که ا داره یک مسیر اشتباهی رو داره میره حالا براتون پیش اومده you stop why me see اونجا درست and you figure out what is the right way بعد نگاه میکنی که کدوم خب مسیر درست اگه من تو الان جای اشتباه هستم and you turn around and go that way و بعد مسیر تو تغییر میدی به سمت اون مسیر درستی که باید بری در واقع well that's exactly what the word repentance means it means to literally turn around and go the other way این هم دقیقا این کلمه توبه به منظور که اون مسیری که اول داشتی میرفتی و اشتباه هست بازگشت نما و برو به مسیر درست در واقع به طرف خدا okay, so said that he was the way. ایسای مسیح گفت که او راه هست he is the truth, he is the life. او, او حیات هست او حقیقت هست But the problem is, is that many times we don't think we're going the, ra- the wrong way. مشکل اینجاست که exactly. مشکل اینجاست که بعضی وقتا ما فکر میکنیم که داریم مثلا راه درست رو میریم راه اشتباه رو نمیریم. We're pretty sure that our way is the right way. ما خیلی وقتا اینقدر مطمئنیم که فکر میکنیم مسیری که داریم میریم کاملا مسیر درستی است. In fact, the book of Proverbs in chapter 14. در کتاب امثال باب 14 اینطور میگه. It says that there is a way that seems right to a person. میگه که رای هست که در نظر انسان درست به نظر میاد. But the, in the end it leads to destruction. ولی میگه آخر اون مسیر به نابودی ختم میشه. It's like if you're driving in your car and you think, oh, this is a great road. اگه فکر کنید شما دارید مثلا با ماشین تو حرکت میکنید و میگید که عجب راه خوبیه تو یک جاده خیلی خوبی هستی But the only place that that road leads is to drive off a cliff ولی <laughs> اون آخرین مسیری که در واقع اون اون جاده ختم میشه به یه جایی که یک پردگاه هست یک جایی که پرد میشه پایین That's not a good way میگه <laughs> خب پس مسیر خوبی نیست جاده خوبی نیست And you need to stop before you before you come to that destruction پس باید قبل از اینکه به اون پردگاه و نابودی برسید همونجا وایسید And so this is exactly what Jesus talks about in Matthew chapter 4. آنچه که در واقع عیسی مسیح در انجیل متی باب 4 راجعش صحبت میکنه. And starting in verse 14 he's saying that Jesus and everything he did was said through the prophet and this was all fulfillment of prophecy. و آنچه که میگه اینطور میگه میگه آنچه که عیسی انجام داد در واقع توسط انبیا گفته شده بود و این تحقق آن کارهایی هست که انبیا گفته بودن و مسیح به انجامش داره میرسونه. And so in verse 16 he, he quotes Isaiah chapter 9 and he said the people living in darkness have now seen a great light. 
توی متا باب 4 آیه 16 که از اشیاء نبی توی عدد نقل قول میکنه میگه که قومی که در تاریکی به سر میبردن حالا یک نور عظیمی دیدند and on those living in the land of the shadow of death this light has dawned و بر آنانی که در سرزمین سایه مرگ ساکن بودن نوری میگه حالا میدرخشه بر اونها and so in verse 17 jesus says repent because the kingdom of heaven has come near آیه 17 همون بابا آیه 17 میگه که عیسی پیامش اینطور بود اعلام کرد توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیکه so there was a way that was hidden in darkness پس مسیری بود راهی بود که به تاریکی و مرگ ختم میشد people couldn't see it they weren't aware of it مردم نمیتونن اونو ببینن چون نمیفهمیدن راجبش and so if i stumble around in the dark It's just I'm going to fall off a cliff. مگر تو تاریکی بخوای چیز رو پیدا کنی بگردی اون ور بالاخره از اون پرتگاه خاید افتاد چون چیزی نوری نیست که بخوای مسیر رو تو ببینی. But when light comes, ولی وقتی که نور میاد روشنایی میاد, it exposes truth. حقیقت رو آشکار میکنه یعنی میتونیم ببینیم چیزهایی رو که نمیدیدیم قبلا. Now I can see a way safely. وقتی که نور داشته باشی روشنایی داشته باشی خب میتونی امتر مسیرتون رو درستر در واقع پیش بری. So I can see my way out of a road that leads to death and now see a road that leads to life. اون مسیری که در تاریکی و به مرگ ختم میشد حالا مسیری که توش نوری اومده و میدرخشه و به حیات ختم میشه در واقع. So Jesus told a story. داستانی به ما میگه که چطوری در واقع چجوری این کار میکنه. And he always taught by telling stories and it helped people to understand. عیسی مسیح معمولا از مثل ها استفاده میکرد داستانی رو میگفت که مردم بتونن بهتر درک کنن به یک حقیقتی رو به اونها در واقع. So this is in Matthew chapter 21. در انجیل متا باب 21 and starts about verse 28. از آیه 28 در واقع نگاه میکنیم and he's talking to people who are pretty sure they know the way با مردمی صحبت میکنه که اونها اینجوری فرض کنه که اونها میفهمیدن که راه راه چیه در واقع and so these are the pharisees and the sadducees the religious people of jesus day اینا همون ملایان مذهبی بودن فارسی ها صدوقی هایی که اون زمان بودن اون رهبران مذهبی در آن عصر so they understand They, they think they know God, they think they know the way, and their way is the only way. اونها و ملایان یهودی فکر میکردن که اونها خدا رو تنها افراد هستن که خدا رو میشناسن و دیگه میفهمن همه چی رو راهی که اونا در واقع دارن میرن و چیزهایی که اونا میگن بهترین چیزهاست که به طبق قوانین اونها حرکت کنیم. And Jesus says, no, I, I'm the way. هم ها ایسای مسیح اونها میگه نه من راه هستم. پیروزی هست آزادی هست پیروزی در نام تو ایسا پر جلال است پر قدرت است پر جلال تنها نام تو ایسا چون ترسا شوم جانم هم شوم باز در تو سفر خواهم یا آنگه سرایم بازم سرایم پیروزی هست در نام تو ایسا سرایم بازم سرایم پیروزی هست در نام تو ایسا 